গুরুর সব কথা মানো জানা এটা আমি দলিল দেব আমার নবীন মেনে এটা দুষ্টার না তো কবির তরফ থেকে ভক্ত আর একটা পার্সেল লুকিয়ে খারাই কয় আজকে ভক্তের কথা কর না শিষ্য কথা কর দেবো না দূরে থাকলে কাছে ডাক দান যায় রবীন্দ্রন ভাই রে ভক্ত আর গুরু কখনো পার্থক্য নাই শিষ্য সেবক তারপর হইল দাসত্ব করে শেষ হয় ভক্ত মঞ্চ ঠিক রাখার জন্য কথা খারাপ নাই নিচের কথা কম না কিছু কিছু কথা করা রাখতে হবে নবীন দন এই বুঝে আবার চাইছে যেমন শিষ্য কয় তোমার আমি দরুম কে আমি তোমার গুরু দরুম কে বুঝুম কে নিচের কথা না রাইখে যে ভক্ত হবে তার দেহ সম্পর্ক কিছু জানার জন্য চেষ্টা করব যদি কিছু জানে মঞ্চের জন্য কিন্তু মঞ্চ সারা ভক্তের কোনো কিছু চাওয়ার নাই খালি আছে মুখের দিকে চাই থাকতো কি ভালোবাসা পারছি তোরা ভালো লাগে তাই ভালো পারছি একটা সিকেটের যেমন সে নিজে পুইরে ওপারকে সাবধান করে আর ভক্ত সে আমি ভক্ত হইতে পারি নাই যত জ্বালাই তো দি সকল জ্বালা সহ্য করিয়া মুর্শিদের পথের দিকে তাকাই থাকে আমি বেশিরভাগ ছাত্রের সাথে গান পড়লে কমিটি জোর করে দিবার ছিল তার আমি গুরু দেই কেননা সিংহের বাড়ি ওর বাড়িটা লোক কাছাকাছি বেশি আমার বাড়িটা দূরে থানা হরসিংহের দলে বাড়ি পাশে আমার পরে আসুই ওরা দেখলে রসিসার কথা মনে হয় ওর কালো কালো চেহারাটা আমি তাই তারে গুরু বলি গুরু লাখাইতো করি শুধু উনা আমার সাথে যে ফজল টুল বাজাইত তারপর তারাই কইতাম ফজল চরণে ভক্তি লোক কেননা তার আধা বলে আমি যোগ্য নই আমার কৃষ্ণকে যে ভালোবাসা দিতে হাত বাসি আমার ইসব সামনে সাতার সামনে ভালোবাসে তার প্রমাণ খোঁজা যাইব যে ব্যক্তি গুরু বাইরে বেশি ভালোবাসে তাইলে বোঝা দেবো বাজারটি কোন ভালোবাসে তার আগে আমার এখানে একটা ব্যক্তি আছে তৈবেলি সান নেয় আব্দুল সাত্তার মহন্তের ভক্ত তৈবেলি সান বাজারের সামনে ভক্তি নিল এখন আমি একটা গান রাখবো ওই গানে যদি তার কিছু কথা উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা হয় উত্তর দিবে না তাহলে দিবে তার আগে আমার রসি সানরে সে বুর্জকে বসাই গুরুর সব কথা মানুষ জানাই আমি দলিল দেব গুরুর যারা সব কথা মানে তারা ভক্তরা তার হাকিকতটা পরে খুব গান ডাকা একটু আমার শুনতে বড় বাসো না দয়াল তুমি ভেঙে বলো না তুমি নামু চাইলে কথা তুমি নামু চাইলে তত্ত্ব কোথায় পাবো বলো না 
তেল কি কোন মাংস পেন্ডু কেমন হয় সেটা ওরে দয়াল কেমন হয় সেটা হাই হাই কেমন হয় সেটা আবার বলো কয়টা তেলার কোথায় সেটা কয়টা তেলার কোথায় সেটা কয়টা তেলার কোথায় সেটা দয়া করে বুঝাও না আমার আমার শুনতে পারছো না দকমি দয়া করে বলে বাসনা রে সুতে মোদে বাসনা দয়া তুমি ভেঙে বলো না জন্ম সৃষ্টি নাজিল হয় কি সে আল্লাহ জন্ম দেয় নাই জন্ম নেয় নাই এই কথা বলছে জিজ্ঞা শরীফ সাহসী রাজীব সৃষ্টি ভাবছে তাই বসে জন্ম সৃষ্টি নাজিল হয় কি সে আল্লাহ জন্ম তো নাই জন্ম নে নাই এই কথা বলছে আবার এই কথা বলছে আল্লাহ এই কথা বলছে আমার আর সেদিনে ভাবের তত্ত্ব আর সেদিনে ভাবের তত্ত্ব আমার অসিস্থান বিনে ভাবের তত্ত্ব আমার ভাগ্য হবে না দয়াল তুমি ভেঙে বলো না শুনতে বড় পারছো না রে জানতে বড় পারছো না দয়া করে ভেঙে বলো না আমার বালকে খেল নেই ছোট আর কাবু সুন নাই দিন সকালে আসলাম আমরা আসলাম আমার অসিস্থান যখন পর্দা নিল তখন নবীন দল ভক্তের জন্য কোন তথ্য শাস্ত্র লাগে না আমার অসিস্থান বলছে আমার অসিস্থান শ্রীপুর মানে একটা বাড়ি যাইতো নাম তার লোক কি জানি ভক্তের নাম কালো কে তমসের তমসের কিছু বুঝতো না সরল মানুষ গরুর গাড়ি বাইয়ে পঞ্চাশটা একশো টাকা থুইত নিজের বাড়ি হারি চলে না ওই পানি কাগজে মুড়াইয়া এসে কত কুরল কইরে বাইন দেয় ভক্তি দিয়ে নামাই দিছে বাজার আমি তো পারি নে গুইনা দেয় দশ হাজার পাঁচ হাজার টাকা ভক্তের শুধু জলা জলতে জলতে শান্তি পায় এখন ভক্তের চাওয়া কি আমি আমার রসিসের কাছে কি চাই সাতটার মস্তান হিসেবের কাছে ভক্তরা কি চায় এই ভক্তের টাকাও চায় না পয়সাও চায় না আমি জনবে জনবে মানব জনম মানব জনম মা 
কোরআন হীরে পর্বতের গুহায় নাজিল হয় না কোরআনটা নাজিল হইছে আল্লাহ রাসুলের দেলে मदानी सुरे बोला मक्का नाजिल से कथा टनते जाए हिरे पर्वत गुहा हो जाए तुरुदी क्या हिरे पर्वत गुहा उन्नी ध्यान मग्न छे ध्यान साधन क्योंकि कुरान टन रजिल आल्ला रसुलर दिले दिले मदुआरि दिले सानुआरि दिल नीलुफारि ए तीन टे हल दिल आम उल्टुकुरुमांसपिंड बला कल बांगला से हल कजल देवन सहेबर दयाल गुरु शिष्य दयाल व्याख्या दिए गुर नजर तुम्हारे टन दिए मणिमाणिक्य तुम कलबे चले जाए तक तुम कैरामत जारी हो जाए तुम तक निजे बुझते नूर मेहदी आब्दुर रहमान बाउल कबी लिखसे कैमन जानी हईलम दरुदी तो रूपे नयन दिए तो अपनारा जानी बड़ पुरे घर चोर आसलो चोर टन दिए सीने साथ मिसे दीसे चोरे बोले जान कम गलम भैया देखते मूल मूल कथा गुली सार चेष्टा कर लो ना कि कम पड़े सारे नहीं आल्ला रब्बल इज्जत कुरान लोह माफुजे संरक्षित रखी इहार धरार दायित्व पाठ कर दायित्व शोर दायित्व इहार पहाड़े नाजिल कर ले पहाड़ गईले जाए सागर नाजिल कर ले सागर सुखे जा आल्लार कुरान बंदार ऊपर कुरान 
सामने देखे कल के मारे
তাই তো আল্লাহ বলছে আমার কোরআন আমি লোহ মাহফুজে সংরক্ষিত রাখছি এখানে সংরক্ষিত রাখছি তাহা যখন ওলি আল্লাহ সন্মুখ গুরুর সালাদ সাধনা করিয়া বিষয় মহকে পিছে ফেলাইয়া আমি তো সত্তাকে নফি করিয়া মোহাম্মদী সত্তার ভিতরে যে প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপরে আসে এলহাম তাকে বলা হয় ওলি আল্লাহ এই মানুষকে সন্মুখ সালাদ সাধনা করে আমায় ওইব না হাসে যদি জানতো যে পায়খানা করলে পানি খরচ করো না কোথায় এত ফুসুর ফুসুর আসতো আঁকত না সাধু কাইনাল বয়তি সাহেবের একটা এই বাংলা ভীষণ একটা কেসের দেখছেন কিনা ডিসেম্বরের তিন তারিখে চলে গেছে ফরিদপুরের সাধু কাইনাল বয়তি উনি একটা গান গাইছে না এমপি মমতাদের সাথে পীরের সাথে ভক্তের সহ পীরের সাথে সহবাস ভক্তের জন্য হয় মেরাজ পীরের সাথে সহবাস ভক্তের জন্য মেরাজ তয় কবেন যে কেতার তলের কথা কইছি দি হ্যাঁ ওইটা নাকি তা না গুরুর জিব্বা হইলো লিঙ্গ ভক্তের কর্ণ হইলো জুনি গুরু যা বীজ মন্ত্র করবে তার বাক্য কালাম গুলি হলো বীজ মন্ত্র যখন তোমাকে দান করবে তখন বারো বছর পর জ্ঞান নামক তোমার একটা সন্তান জন্ম নিবে জন্মার সৃষ্টি আলাদা জিনিস সেটা আপনি প্রথমে বলে গেছেন আমি সামাদ মেম্বারের ছেলে সাতার মাতা সাবজান এই সাতারকে রোজে বীজে জন্ম দিছে হলো সামাদ মেম্বার আর সাবজান সরকার সৃষ্টি করছে রশিদ সরকার সৃষ্টি আর জন্ম এক না আমি সাতটার মারা যাব কিন্তু সরকার মারা যাবে না যদি আমি কোনো গরুর পায়রবি করে থাকি আপনার বাপের নামও সামাদ আমার বাপের নামও সামাদ দুনো সামাদি মিশে খেলাফত এখন চিনব কিভাবে আমি তাকে আমার মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলাই সালাতু সালামের সাড়ে চার হাজার বছর আগে একজন দার্শনিক আছে তার নাম হলো সক্রেটিসে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ধর্মটা কি উনি বলছিল নো দাই সেলফ তুমি তোমাকে চিনো আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রভু ধর্মটা কি বলে আত্মা নং বিদ্যি তুমি তোমাকে চিনো আর ইসলামিক শাস্ত্রে मौलाना दे जलमे 
প্রেম ডোবার হইয়া থাক দেল দরিয়ার মাঝে পাথর যেমন ঘুমাই থাকে জলের নিম্ন দেশে মানুষ তরিকার বাইরে আমার আরে ভাই উলহিয়ার তরিয়ার মাত্র मुर्शिद के सरण पक्म धरए धर खेल हाथ दिया मृत्यु देह जिंदा पाखी उठबे नाचिया पक्म धरए धर खेल हाथ दिया मिसा गया কথা বাজান 